హలో ఫ్రెండ్స్ ప్రసన్న సొంటసాలకు స్వాగతమండి ఈరోజు మనం స్పైసీ చికెన్ ఫ్రై చేసుకోబోతున్నామండి దీని ప్రాసెస్ చాలా ఈజీ అండి ఇందులో మనం చాలా తక్కువ ఆయిల్తో చికెన్ ఫ్రై చేయబోతున్నాము టేస్టీ టేస్టీ చికెన్ రండి దీనికి సెవెన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చికెన్ తీసుకున్నాను నేను దానికి వన్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకున్నాను మీ టేస్ట్కి అనుగుణంగా మీరు వేసుకోండి చూడండి ఒక ఒక టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ టూ స్పూన్స్ గార్లిక్ జింజర్ పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ ఒక మూడు చిటికెలు పసుపు వేస్తున్నానండి నేను ఎందుకని మూడు చిటికెల పసుపు ఇప్పుడు మనము ఈ మసాలా అంతా బాగా పీసెస్కి పట్టేటట్టు బాగా కలుపుకుందామండి మంచిగా కలిపేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇలా టూ మినిట్స్ ఇలా బాగా కలిపామనుకోండి ఈ ముక్కల్లోకి అంతా మసాలా వెళ్తుందండి మీకు టైం ఉంటే కనుక ఇలా మ్యారినేట్ చేసేసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన పెట్టుకోండి ఒకవేళ టైం లేకపోతే ఈ మన ఆనియన్ కట్ చేసుకునే లోపు ఇది కలిపిసిలా పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇలా కలిపిన తర్వాత నేను ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను వేసేసి కొంచెం మళ్ళా కలిపేసుకుందాం దీనివల్ల ఏంటంటే మసాలాలోకి ఈ మసా ఈ మసాలా అంతా ఈ ముక్కల్లోకి బాగా వెళ్తుందండి ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకుంటాను అందులో నేను ఆనియన్ కట్ చేసుకుంటాను చూడండి నేను దీనికోసమని సెవెన్ ఆనియన్స్ తీసుకున్నానండి ఎవరేజ్ సైజులో చూడండి ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టేశాను దాంతోపాటు నాలుగు పచ్చిమిర్చీలు ఇప్పుడు మనం ప్యాన్ స్టవ్ మీద పెట్టుకుందాం స్టవ్ వెలిగించుకుందాం ఇప్పుడు చూ డ్రై నేను తీసుకున్న ప్యాన్ డ్రై ప్యాన్ ఆయిల్ ఏమి వేయలేదు చూడండి డైరెక్ట్గా ఆనియన్స్ వేసుకుంటున్నాను ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరకాయ ముక్కలు డైరెక్ట్గా వేసేసాను ఇందులో ఆల్రెడీ మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ని ఉప్పు కారం అన్నీ కలిపి పెట్టుకున్నాను చూడండి ఆ చికెన్ వేసేసుకుంటున్నాను వేసేసుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మూత పెట్టి ఇలా వదిలేద్దామండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలా మూత పెట్టి ఉంచేద్దాం ఇప్పుడు ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ మనం చూద్దాము చూడండి ఐదు నిమిషాలు అయ్యింది ఇప్పుడు చూద్దాం చికెన్ ఎలా ఉందో చూడండి ఇప్పుడు వాటర్ అంతా బయటకు వస్తుంది చుండి సైడ్ అంతా కలుపుకుందాం ఒకసారి మనం సిమ్లో పెట్టుకుని చూడండి ఇదిగోండి ఇలా బాగా కలిపేసుకోవాలి మొత్తం ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఆనియన్స్ కింద పెట్టాం ఎందుకంటే ఈ చికెన్లో వచ్చిన వాటర్ కథ కూడా కుక్ అవుతుంది ఇప్పుడు మొత్తం అంతా కలిపేసి పెట్టేసుకుందాం చూడండి చికెన్ వాటర్ ఎలా వదులుతుందో ఇప్పుడు ఇలా వాటర్ రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అండి అదే వాటర్లో మనకి చికెన్ కుక్ చేయాలి ప్లస్ అలా వాటర్ బయటకు రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే చికెన్ కొంతమంది అంటారు చూడండి నీ శ్వాసన వస్తుందని ఆ స్మెల్ రాకుంటూ ఉంటుందండి చూడండి మూత పెట్టి మళ్ళీ ఐదు నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ తీసాను చూడండి నీళ్ళు ఇంకా ఇంకా కొంచెం బయటకు వచ్చాయి ఇదే ఇదే నీటిలో చికెన్ని మనం ఉడికించేయాలండి ఇదే కుక్ చికెన్ మొత్తం ఇదే వాటర్లో కుక్ అయిపోవాలి మన వాటర్ వేయకుండా ఇదే దాంట్లో కుక్ అయిపోతుంది మూత పెట్టి మనం కుక్ చేస్తే కనుక ఇదిగోండి మళ్ళీ మూత పెట్టుకుందామండి ఒక ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్కి ఫైవ్ మినిట్స్ అయ్యిందండి చూద్దాం ఇదిగోండి వాటర్ అంతా పోయి చూడండి ఆయిల్గా చుట్టూ వస్తుంది ఇలాంటి సమయంలో కనుక చికెన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలండి కుక్ కుక్ అయ్యిందో లేదో అని సో బాగా కలుపుకుని మన చికెన్ కుక్ అయిందో లేదో చూద్దాము సో ఈ సమయంలో కనుక కుక్ అవ్వకపోతే కనుక ఒక హాఫ్ కప్ వాటర్ వేసుకుని సేమ్ ఇలా కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు ఫ్రై చే మళ్ళీ కుక్ చేసుకోవచ్చండి నా చికెన్ ఉడికిపోయిందండి అందుకే నేనేం వాటర్ వేయట్లేదు ఒకవేళ మీకు డౌట్ ఉంటే మీరు హాఫ్ కప్పు వాటర్ వేసుకొని కొంచెం కుక్ చేసేసి ఆ తర్వాత మీరు ఇది తీసుకుని ఒక ప్లేట్ ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నానండి నేను మీరు ఈ సమయంలో అవసరమైతే ఒక హాఫ్ కప్ హాఫ్ కప్పు వాటర్ వేసి కుక్ చేసుకుని తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ చేయొచ్చండి ఇది మొత్తం అంతా ఈ ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి నేను ఒకసారి ప్యాన్ వాష్ చేసి వస్తానండి వాష్ చేశాను మళ్ళీ స్టవ్ వెలిగించుకుందాం ఇప్పుడు నేను ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను చూడండి ది ఈ మన ఫ్రైకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే మిరియాల పొడి అండి పెప్పర్ పౌడర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ నల్ల మిరియాల పొడి వేశాను అండ్ వన్ కప్ ఏమో కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర వేశానండి ఇది మెయిన్ ఫ్రైకి మన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇదేనండి ఫ్రై చేయడానికి మెయిన్ టేస్ట్ మనకి ఈ రెండుతో వస్తుంది సో మిరియాలు కొత్తిమీర ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ కుక్ చేసుకున్న చికెన్ ఇందులో వేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే చూకండి చూడండి బాగా మిక్స్ చేసుకుందామండి ఈ పెప్పర్ అండ్ కొరియాండర్ ఈ ఫ్లేవర్ ఈ పీసెస్కి పట్టి ఒక మంచి స్పైసీ టేస్ట్ బాగుంటుందండి మనకి ఆల్రెడీ మనం కారం అన్నీ వేసాం కానీ ఈ మిరియాల వాస ఈ మిరియాలతో మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి మిరియాల పొడి కొత్తిమీర కలిపి మనం వేసాం కదా చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది 
ఇప్పుడు మనం బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందామండి ఇంకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకుని బాగా కలిపేసి మనం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మూత పెట్టుకుందామండి దీనిపైన బాగా కలిపేసి వద్దరు పెట్టుకుని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తెరాస్ చూస్తున్నానండి ఇగోండి చుట్టూ బోర్డర్ తెరిచి ఉండే ఆయిల్ వస్తుంది సో మన చికెన్ రెడీ అయిపోయిందండి అంతా ఒకసారి ఒక్కసారి మళ్ళీ ఒకసారి కలిపేసుకొని చికెన్ అంతా రెడీ అయిపోయిందండి ఫ్రై మొత్తం అంత రెడీ అయిపోయింది మన కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీనిపైన కొంచెం కొత్తిమీర ఇలా జల్లుకుందాము గార్నిషింగ్కి కొంచెం కొత్తిమీర జల్లుకొని ఓకేనండి ఇప్పుడు మనం సర్వ్ చేసేసుకుందామండి మన చికెన్ రెడీ స్పైసీ చికెన్ ఫ్రై రెడీ అండి చూడండి ఎంత టెంప్టింగ్గా ఉందో చాలా బాగుంటుంది తిని చూసి మీకు మీ కర్రీ ఎలా రై ఎలా అయిందో మీ కామెంట్ని నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేసుకోండి షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్